La comida es muy importante en tus sueños, Alice. Los pasteles ocupan un lugar especial. Creo que nunca has rechazado un postre, ni te se había pastel.
Sol es una herida superficial. Vete, no hay motivo para seguir con esto. Tenía las manos pegajosas, Alice, como una anguila del Támesis. Y venudo nombre. Bombi. Si se ha graduado, debe mejorar sus modales con los fabiudes.
Nunca dejas de asombrarme. Cada cosa tiene su estación. Una flor florece y se marchita. Los recuerdos también tienen una vida útil. Deberíamos eliminar los dolorosos. Esperaba a otra persona. No conoces tu propia mente. Prácticamente es una completa desconocida. Lo que aseguras no conocer es sencillamente lo que has negado. Has recobrado tus divagaciones. ¿Y qué haces con ellas? Una vez rechazaste mi intento por controlar nuestras vidas a la fuerza. Pero ahora has dejado que otro se ocupe de mi misión. No extrañaré tus tentáculos. 
eres el ardiente y el hondo aliento y la inquebrantable dedicación de un poderoso, irracional, insensible, diabólico ser. Creo que no. ¿Me darías algo más que una advertencia? La oruga dijo que me ayudarías. Necesitaría una razón mejor para responder que lo que está realmente en juego. Si te niegas, estamos condenados. ¿Condenados? No, olvidados. Ya has visto una muestra de esa destrucción. Seguro que sí. El tren está intentando destruir toda prueba de tu pasado y especialmente de tu ingenio. Así que, ¿quién querría eso? ¿A quién beneficia tu locura? La destrucción del País de las Maravillas es mi destrucción. Así es. Y viceversa. Yo lo he puesto en marcha y yo puedo descarrilarlo. Esto me viene bien, no estoy loca. Yo no maté a mi familia. Estoy bien, no estoy loca, soy inocente. Yo no soy culpable. ¿Qué ocurre? ¿Qué haces? Hay que detener ese daño, pero aún hay más. Tu visión oculta una tragedia. La absoluta verdad que vas buscando te evita. ¿Por qué no miras lo que te rodea? No hay ningún método en esta locura. En mi opinión profesional, la locura es una enfermedad que se puede tratar, pero quizá no en este caso. La autoridad está para ser respetada, o de lo contrario, derrocada. Quien bien te quiere y te hará llorar, como se suele decir, ese es mi método, pero ella está loca de atar, pobrecilla. Lo peor ha pasado. Ha pasado. Ha pasado. Olvídalo, Alice. Olvídalo. No distingues la realidad de la ficción. ¿Recuerdas tu último viaje? Un elefante no olvida dónde deja su trompa. Cuando se viaja en tren, la maleta, nunca más grande que tu cabeza. Quizá me equivoque, su excelencia, pero lo dudo. Bajo este camino de cieno primigenio y aceras... Otra Efectivamente, vez. doctor. Necesita ayuda, sin duda. Quiero decir... Uf, ¡Qué calor hace aquí dentro! Quiero decir... Es imprecisa y no ayuda en nada. Oh, no, no, no ayuda. Yo digo humillación. Apruebo la alta y vuelve como la moneda falsa. Mi reputación por los suelos. La gente habla. Soy viejo. Y he tirado la toalla. ¿No lo ves? Lealtad. Nunca se huye de casa. Quédate, Ali. Siéntate. ¿Cómo se llame del pabellón de los idiotas? Sí, es Alice, la valiosa lunática del tío. El instrumental es dantesco, pero un agujero en la cabeza alivia los problemas. Es lo que necesita tu piedra de la locura. Quizá también para la epilepsia. Debes estar tan enferma como esos que oigo de los que te quejas. Algunas condiciones mentales se alivian mediante sangrías. El doctor cree que no son eficaces con tus síntomas, pero estoy agotada y estas sanguijuelas necesitan trabajar. Un buen puñado, enfermera. Déjeme ponérselas. No, yo, yo. Que le duela. Lo sé. ¿Dónde está arriba y dónde está abajo? Lo iba a decir yo. ¿Tus oraciones? No interrumpas, si no puedo. ¿Vas al lavabo? 
Exasperante. Sí lo es, pero qué suerte. Te voy a dar un regalo. Vamos, Alice. ¿No me merezco el mismo honor y obediencia que la reina? ¿Eso es pedir mucho? Quiero lo que ella quería. Debes ceder un poco. Negocia los tentáculos para el tren. Este viaje es mucho mejor. Es eso, o volver a Radio. Jamás una palabra amable o una recompensa por los servicios prestados. ¿No me merezco un poco de suerte? No me fastidio. Después de lo que hice y me debes, dijo yo, te saqué del psiquiátrico. Ahora volverás por voluntad propia. Se lo dije a tu madre, querida. Eres una niña terca y distante, demasiado metida en tu mundo. Una mujercita necesita salir de su país de las maravillas. El mundo real no es tan maravilloso. Tendrás que crecer y quizás seguir recibiendo cuidados un tiempo. Pareces bastante decente, pero las apariencias se engañan. Te había tomado por una persona violenta e inestable. No puedo decir que me sorprenda que hayas vuelto a ingresar en el psiquiátrico. Te vendrá bien una larga estancia bajo supervisión. Alice, necesitamos tu ayuda. No nos abandones. Otra vez. No nos ignores. ¿Por qué sufres? La tiranía de la reina es solo un recuerdo. No tiene poder sobre ti, ¿verdad? Nuestros enemigos vienen y van. Pero ahora reina un nuevo mal. Y esta demoníaca malevolencia ha eclipsado al de la reina. 